ஒன்று சாமுவேல் முப்பதாம் அதிகாரம் தாவீதும் அவன் மனுஷரும் மூன்றாம் நாளிலே சிக்லாகுக்கு வந்து சேருகிறதற்குள்ளே அமலைக்கிய தென்புறத்து சீமையின் மேலும் சிக்லாகின் மேலும் விழுந்து சிக்லாகை கொள்ளையடித்து அதை அக்கினியால் சுட்டெரித்து அதிலிருந்த ஸ்திரீகளாகிய சிறியவர்களையும் பெரியவர்களையும் சிறைப்பிடித்து ஒருவரையும் கொஞ்சு போடாமல் அவர்களை பிடித்து கொண்டு தங்கள் வழியே போய்விட்டார்கள் தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்த பட்டணத்திற்கு வந்தபோது இதோ அது அக்கினியினால் சுத்தரிக்கப்பட்டது என்றும் தங்கள் மனைவிகளும் தங்கள் குமாரரும் தங்கள் குமாரத்திகளும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார்கள் என்றும் கண்டார்கள் அப்பொழுது தாவிதும் அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதற்கு தங்களில் பலனில்லாமல் போகும் மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள் தாவிதின் இரண்டு மனைவிகளாகிய இஸ்ரேல் ஊராளான அகினோவாமும் கர்மேல் ஊராளான நாபாலின் மனைவியாக இருந்த அபிகாயிலும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார்கள் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் மனக்லேசமானதினால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாவிது தன் தெய்வனாகிய கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் தாவிது அகிமலேக்கின் குமாரனாகிய அபியத்தார் எனும் ஆசாரியனை நோக்கி ஏபோதை என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்றான் அபியத்தார் ஏபோதை தாவிதிடத்தில் கொண்டு வந்தான் தாவிது கத்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் அதை பின்தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார் அப்பொழுது தாவிதும் அவனோடு இருந்த அறுநூறு பேரும் போனார்கள் அவர்கள் பேசோர் ஆற்றண்டைக்கு வந்தபோது அங்கே சிலர் நின்று போனார்கள் தாவிதோ நானூறு பேரோடும் கூட தொடர்ந்து போனான் இருநூறு பேர் விடாய்த்து போனபடியினால் பேசோர் ஆற்றை கடக்க மாட்டாமல் நின்று போனார்கள் ஒரு எகிப்தியனை வெளியில் அவர்கள் கண்டு அவனை தாவிதனிடத்தில் கொண்டு வந்து புசிக்க அவனுக்கு அப்பமும் குடிக்க தண்ணீரும் கொடுத்து அத்திப்பழ அடையின் ஒரு துண்டையும் வச்சலான இரண்டு திராட்சை பழ குலைகளையும் அவனுக்கு கொடுத்தார்கள் அதை அவன் சாப்பிட்ட பின்பு அவனுடைய உயிர் திரும்ப அவனுக்குள் வந்தது அவன் ராப்பகல் மூன்று நாளாய் அப்பம் சாப்பிடாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்தான் தாவித அவனை நோக்கி நீ யாருடையவன் நீ எவ்விடத்தான் என்று கேட்டதற்கு அவன் நான் ஒரு அம்லேக்கியனுடைய வேலைக்காரனாகிய எகிப்து தேசத்து பிள்ளையாண்டான் மூன்று நாளைக்கு முன் நான் வியாதிப்பட்ட போது என் எஜமான் என்னை கைவிட்டான் நாங்கள் கிரேத்தியருடைய தென்புறத்தின் மேலும் யுதாவுக்கு அடுத்த எல்லையின் மேலும் காலைபுடைய தென்புறத்தின் மேலும் படையெடுத்து போய் சிக்லாகை அக்கினியினால் சுட்டரித்து போட்டோம் என்றான் தாவித் அவனை நோக்கி நீ என்னை அந்த தண்டனிடத்துக்கு கொண்டு போவாயா என்று கேட்டதற்கு அவன் நீர் என்னை கொஞ்சு போடுவதும் இல்லை என்னை என் எஜமான் கையில் ஒப்பு கொடுப்பதும் இல்லை என்று தேவன் மேல் ஆணையிடுவீரானால் உம்மை அந்த தண்டனிடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போவேன் என்றான் இவன் அவனை கொண்டு போய் விட்ட போது இதோ அவர்கள் வெளியெங்கும் பரவி புசித்து குடித்து தாங்கள் பெளிஸ்த தேசத்திலும் யூதா தேசத்திலும் கொள்ளையிட்டு வந்த மகா பெரிதான அந்த எல்லா கொள்ளைக்காகவும் ஆடி பாடி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை தாவிது அன்று சாயங்காலம் தொடங்கி மறுநாள் சாயங்காலம் மட்டும் முறியடித்தான் ஒட்டகங்கள் மேல் ஏறி ஓடி போன நானூறு வாலிப தவிர அவர்களில் வேறொருவரும் தப்பவில்லை அமலேக்கியர் பிடித்து கொண்டு போன எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய இரண்டு மனைவிகளையும் தாவிது விடுவித்தான் அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறியரிலும் பெரியரிலும் குமாரரிலும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பிக் கொண்டான் எல்லா ஆடு மாடுகளையும் தாவிது பிடித்து கொண்டான் அவைகளை தங்கள் மிருக ஜீவன்களுக்கு முன்னாலே ஓட்டி இது தாவிதின் கொள்ளை என்றார்கள் விடாய்த்து போனதினாலே தாவிதுக்கு பின் செல்லாமல் பேசோர் ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்த இருநூறு பேரிடத்துக்கு தாவிது வருகிற போது இவர்கள் தாவிதுக்கும் அவனோடு இருந்த ஜனத்திற்கும் எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் தாவிது அந்த ஜனத்திடத்தில் சேர்ந்து அவர்கள் சுக செய்தியை விசாரித்தான் அப்பொழுது தாவிதோடு நடந்து வந்த மனுஷரில் பொல்லாதவர்களும் பேலியாளின் மக்களுமான எல்லாரும் அவர்கள் எங்களுடைய வராதபடியினால் நாங்கள் திருப்பிக் கொண்ட கொள்ளையுடைமைகளில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் கொடுப்பதில்லை அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் மனைவியையும் தன் தன் பிள்ளைகளையும் அழைத்து கொண்டு போகட்டும் என்றார்கள் அதற்கு தாவிது என் சகோதரரே கத்த நமக்கு தந்ததை நீங்கள் இப்படி செய்ய வேண்டாம் கத்த நம்மை காப்பாற்றி நமக்கு விரோதமாய் வந்திருந்த அந்த தண்டை நம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் 
இந்த காரியத்தில் உங்கள் சொற்கேட்க யார் சம்மதிப்பான் யுத்தத்திற்கு போனவர்களின் பங்கு எவ்வளவோ அவ்வளவு ரத்துக்கள் அண்டையில் இருந்தவர்களுக்கும் பங்கு வீதம் கிடைக்க வேண்டும் சரி பங்காக பங்கிடுவார்களாக என்றான் அப்படியா நாள் முதற் கொண்டு நடந்து வருகிறது அதை இஸ்ரவேலிலே இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கும் கட்டளையும் பிரமாணமுமாக ஏற்படுத்தினான் தாவிது சிக்லாகுக்கு வந்தபோது அவன் கொள்ளையாடினவைகளிலே தன் சிநேகிதராகிய யூதாவின் மூப்பருக்கு சிலவற்றை அனுப்பி இதோ கத்துடைய சத்துருக்களின் கொள்ளையில் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் ஆசிர்வாத பாகம் என்று சொல்ல சொன்னான் யார் யாருக்கு அனுப்பினான் என்றால் வெத்தேலில் இருக்கிறவர்களுக்கும் தெற்கான ராமோத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் யாத்திரில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆரோவேரில் இருக்கிறவர்களுக்கும் சிப்மோத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் எஸ்தே மோகாவில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ராக்காலில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ராம்ஏலியரின் பட்டணங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கும் கேனியரின் பட்டணங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ஒர்மாவில் இருக்கிறவர்களுக்கும் கொரோசானில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆச்சாகில் இருக்கிறவர்களுக்கும் எப்ரோனில் இருக்கிறவர்களுக்கும் தாவீதும் அவன் மனுஷரும் நடமாடின எல்லா இடங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கும் அனுப்பினான்